Lauregla innsiglaði um helgina tvær krár í tengslum við umfangsmikla rannsókn á skipulagri brotastarsemi, fíknefnalaga brotum og penningaþætti. Fimm íslenski karlmenn eru í haldi lauregla. Félagsmálará þeirra segir orka tvímælis að senda fólk úr landi þegar þörf sé á vinnuafli, einhvern með fólki er með vinnu. Kafa þurfi betur í samsetningu hópsins sem vísa á burt og til Grikklands, en það síðu þar á meðal börn sem hafa verið hér lengi. Framsókn á hófi dag formlegar viðræður um myndun borgarstjórna meiri hluta við bandalag samfyrkinga pírat á viðreisnar. Ottviti framsóknar hefur ekki áhyggjur af skiptingu embætta. Hátt í 600 manns voru tekin af lífi á síðast ári að undangengnum dómi sem er 20% af fjölgun milli ára. Amnesti segir stefna í enn meiri fjölgun á þessu ári. Allt lagseldi í reyðarfyrði hefur verið stöðvað vegna veiru sem getur valdið sjúkdómnum blóðþorra í eldislagsi. Talið er að veiran hafi borist milli eldisvæða með búnaði. Gott kvöld, fimm menn sem lögregla hann tók í tengslum við umfangsmikla rannsókn á skipulagri brotastarsemi, fíknefnalaga brotum og penningarþvætti eru allir íslenskir. Lögregla hefur framkvæmt húsleit víða síðustu daga, innsiglað öldurhús og leitað í hesthúsum og lagt haldi á tvíu kíló af fíknefnum. Lögregla framkvæmdi meðal annars húsleit hér á gamla enska barnum í Hafnafyrði, stað sem einn sakborningana rekur og innsiglaði staðinn fram yfir helgi. Staðurinn er rekin af Ólafi Ágústir Sjöndal sem var einn sakborninga í stóra fíkniefnamálinu svo kallaða sem var mjög ábyrandi um aldamótin. Hann hlaut þó einn þingsta dóm sem fallið hafði í fíkniefnamáli hér á landi eða nýju ár. Fjórtán voru dæmdir í málinu. Ólafur Ágúst var handtekin eftir að lögregla veikti honum eftirför og reikinarsbraut á föstudag. Fimm eru í gæslu varð haldið í tengslum við málið en sömur eiga enga sögu hjá lögreglu. Starfsfólk gamla enska barsins í Hafnafyrði sem fréttastofa rætti við í dag sagði það hafa komið sér verulega óvart þegar lögreglu bara það garði. Engan hefði grunnað að nokkuð misamt hefði átt sér stað en drógu það mjög í efa að staðurinn sjálfur tengdist málinu með neinum hætti. Lögregla hefði innsiglaðu staðinn og leitaði í hverjum króki og kema og ekki gefið heimil til þess að opna hann að nýjum fyrir ný morgun. Húsleit hefur verið gerð mun víðar í tengslum við málið, meðal annars í iðnaður og heimahúsum, í hesthúsum og á barnum Katalínu í Hamraborg þar sem Ólafur Ágúst starfaði sem lausamaður. Eigandi Katalínu segist vera í algjöru áfalli og tekur fram að ekkert hafi fundist á staðanum og að engin hinna grunuðu hafi komið að rekstri staðarins með neinum hætti. Þar sé allt uppi á borðum. Tíu voru handteknir í tengslum við málið og fimm þeirra úskurðaðir í gæsluvarðhald, allt íslenskir karlmenn. Um 40 kíló af kannabisefnum voru haldlögðum helgina, en margir Sveinsson aðstóðar yfir lögregluþjótn hjá meilari deild hefur ekki vilja tjá sig nánar um málið. Guðmundur Ingi Guðbrandsson, félags- og vinnumarkaðsráðfera, segir vilja innan ríkistjórnarinnar til að skoða betur samsetningu þess hópst fólk sem nú á að vísa á landi. Skiljanlega vikið það furðu að vísa skuli erlendum borgurum úr landi þegar skortu sig á vinnuafli. Samkvæmt upplýsingum frá ríkislaurglustjóra síðdegis átti að vísa 70 og einum til Grikklands. Inn í þeirri tölu voru tíu fjölskyldur en eru nú þrjár þar sem hinna sjö fá efnislega meðferð síns máls vegna þess að þær hafa verið lengur en eitt ár á landinu. Mikið hefur verið fundað í dag um málefni þeirra hátt í 300 sem tilstendur að vísa úr landi. Við rættum þetta í ríkistjórn í morgun og það er alveg skýr vilji okkar í Vafki og fleiri við ríkistjórnaborða að við skoðum betur samsetninguna á þessum hópi og hvort að það sé einhver hluti af hópnum sem að þurfi að skoða betur þessi mál fyrir. Og hvað áttu þá við með að skoða betur fyrir, að senda fólkið ekki úr landi eða? Já, við erum þá kannski að horfa til þess að þarna hafi til dæmis börn verið í ákveðið langan tíma í landinu. Þetta er náttúrulega að við erum að koma út úr heimsvaraldri koronaveru sem að þýðir það að fólk var hér kannski lengur heldur en búist var við. Þannig að þetta eru atriði sem þessi sem að þarf að skoða og hvort að það sé eitthvað í málum þessa fólks, sérstaklega þeirra sem er fyrirhugað að senda aftur til Grikklands, þar sem að við vitum að aðstæður eru ekki þar bestu. 
Þannig að á okkar mati að þá þarf að kafa eins betur ofan í samsetninguna á þessum hópi. Félags- og vinnumarkasráðherra telur eðlilegt að það veki furðu að fólki sé vísað úr landi á sama tíma og skortur sé á vinnuafli. Já, það orkar auðvitað tvímælis. Það er eitthvað sem að ég held að þurfi klárlega að skoða allavega varðandi fólk sem að er komið í einhverja vinnu, hvort að það sé einhver hluti af þessum hópi. Þannig að ég held að það sé akkurat eitt af því sem að við þurfum að horfa til. Almennt séð að þá tel ég að við þurfum að skoða miklu betur að fólk geti komið hingar til Íslands í leitað vinnu en ekki endilega að fara í gegnum umsóknir um að fá hér alþjóðlega vernd. Og þegar þetta er fjallað áfram um brottvísanir í kastljósinu í kvöld, sýrðu þetta ögg. Jú, Jón Gunnarsson, dómsmálar á þeirra og Helga Vala Helgadóttir, þingmaður samfylgingarinnar koma til ykkar í kvöld að ræða þessar brottvísanir sem áform eru um og vakið af mikla reyði í samfélaginu. Við ætlum að spyrja Jón nánar út í þessa ákvörðun og hvort ykkur umræða sé í gangi innan ríkistjórnar að þetta mál fari í annan farveg líkt og lesa mátti úr orðum fjallsmálar á þeirra hér á undan. Svo fræðist við um hnúðlag sem er mun útbreytari og finnst í meira magni í íslenskum á menn á þú var talið og lítum á leiksinninguna Room for One. Já, takk fyrir það. Það er kastljósið að loknum fréttum. Framsóknar flokkurinn í Reykjavík bauð oddvitum samfylkingar, pírata og viðreisnar til formlegra meiriluta viðræðina í dag. Þau stefna því að ljúka viðræðunum fyrir 1. júli þegar að umbóð núverandi borgarstjórnar rennur út, 1. júni þegar að umbóð núverandi borgarstjórnar rennur út eða í síðasta leið 7. júni þegar ný borgarstjórn hittist á fundi. Dagur Bía Gerstsson segist hvorki nú ný áður hafa sett neina úrslita kosti um borgarstjórastólinn. Nú eru tíu dagar liðnir frá sveitastjórnarkostningum. Síðustu dagar hafa einkjast af óformlegum þreyfingum oddvitana um grundvöld til að mynda nýjan meiriluta. Ljóst var frá upphafi að framsóknarflokkurinn yfir þar í líkil stöðu, en hvort hann myndaði meiriluta til hægri eða vinstri skýrðist ekki fyrir inn í byrjun vikunar þegar Þórdís Lóa Þóraldsdóttir oddviti viðreisnar vildi ekki láta reyna á samstarf við sjálfstæðisflokk. Ég vil segja fyrir mitt leiti, ég er ánæður með að hefja þessar viðræður. Þetta eru viðræður og við sjáum hvert þær leiða en við göngum til þeirra af heilindum. Það eru svona mörg verkefnu þetta framundan, við þurfum að ræða okkur í gegnum ímis málefni og finna samhljóm en ég hef fulla trú á því og er bjartsing akkur þessu verkefni. Það er málefnalega málefnalega og þéttleiki í þessum hóp sé ég bara eftir að hafa lús lesið allar stefnur í kostningabaratunni þannig að ég er bjartsín. Það er auðvitað að vera að leggja upp í heilt kjörtímabil en ekki bara viðræður og þannig að ég er bara mjög ánæður og bjartsín og hlakka til þess að verja næstu dögum með þessu ágæta fólki í að tala um borgin okkar. Mér tel það ekki skinnsamlegt að vera með setja fólki sem að ég ætla að ræða við um málefnin einhverja afar kosti um það að fá borgarstjóra stólin. Ég veit það að framsvona fólk vill það, en það vilja líka stuðningsmenn annara flokka að þeirra oddvitar gegni þessu embætti. Ég held að sé mikilvægt að tala um málefnin fyrst og ræða svo þetta. Prófessor Ólafur Þórn Harðarsson, við skulum geyma þess umræðina um borgarstjóra stólinn sjálfan. En heldur við að það sé auðvitt fyrir þess að flokka ná saman hvað málefni var þar? Já, það er virtust um mjög bjart sín og oddvitarnir. Það er nú yfirleitt þannig þegar við erum að byrja. En ég, þau segja að það sé mikill málefnileg samstaða og ég held að það sé rétt. Ég sé satt að sé engin sérstök málefni sem að eru líkleg til þess að koma í veg fyrir að þessi meiri hluti verði myndaður ef menn vilja á annað borð myndan. Og ég get ekkert flekti út í að segja hvaða máli yrðu flekt hérna erfiðust fyrir þau? Nei, ég held að það sé í raunni engin sko en helstu málin sem að framsóklaði áherslu á voru hérna að sundabrautin yrði flýtt, ég held að það verði engin ágreiningur um það, um átak í húsnæðismálum, ég held að það verði engin ágreiningur um það. En síðan vill framsókn líka byggja meira austan ellið á að það er ekki alveg sama áherslan og gamli meiri hlutin á með en ég held ég hef enga ástæðu til að ætla hann að þeirna þeir getum á lendingu í því. Svo er það embætti borgarstjóra. Við spurðum oddvindrana sérstaklega um það mál og við skulum líta á svör þeir áðurinn og við höldum áfram. Við vitum það öll að í lokin kemur að ákveðni störukeppni þegar menn eru að fara ákveða æðstu embættin. Óttist ekki þetta falli allt og springi þá? 
og þá er kannski mikil vinna farin í súin. Það bara er verkefnið. Stjórnmálflokkar verða rísundi þeirri ábyrð að svara kalli kjósenda. Verkefnið er að mynda meiri hluta. Ég sjálfu sér hef ekkert rosalegar áhyggjur af þessu varðandi einstaka embætti. Við leysum það. Ert þú reyðibúin eftir að öll þessi ár sem þú er búin að vera í borgarstjórna að stiga ég bæl til hliðar og verða ekki borgarstjóri þó þú sérst þáttakandi þessu meiri hluta samst? Ég held að fólk hafi tekið eftir því að ég hef aldrei hvorki núna ni í fyrri viðræðum sett einhverja úrslita kosti og ég held að það sé nú líkillinn að góðu samstarfi að bara nálgast það af hérna bara ákveðni festu en líka sangeldni og það var auðvitað ekki kosið um einstök embætti við vitum að 35 brú streikinginga vildu mig áfram en það skiptir ekki heldur öllum máli í dag heldur að þessi hópur náið saman um verkarskiptingu sem að verði farsæl út kjörtjöfnbyli Ef það kemst að þann stað að þetta snýst um að þetta samstæður í gangi ekki upp öðru sem þú víki sem borgarstjóri ertu tilbúin að hvað er það embætti? Ég hef aldrei útilokað neitt í því en við ætlum að byrja því að ræða málefnum og svo ræðum við verkarskiptinguna og sjáum bara hver niðurstaðan verður úr þeim samtölum. Hvernig mun þú taka því ef að þeim tekst ekki og ykkur tekst ekki að vera kannski alveg sammál um hver eigi sig að leiða þennan meiriluta? Gæti Pál minn endað í þínum hendum? Ég held að það verði bara alltaf að koma í ljós. Ég myndi ekki sitja sniður og grenja ef að þetta er eitthvað Er við að finna út þessu en við hljótum að finna lendingu, við erum hérna mætt af heilum hug til þess að finna út úr þessum málefnum öllum og finna saman og sátt um mikilvæg málefni borgarbúum til heitla. Ólafur, heldur að borgarstjóra embættið verði stóra málið í þessum viðræðum? Það held ég ekki og ég er ekki einu sinni viss um að það verði minn stöðru keppni. Bæði einar og dagur hafa sagt að þeir gerir þetta ekki að einu fráfararatriði. Í dagur var náttúrulega formóður borgaráðs í 2010 til 14 þegar að Jórn Gnar var borgarstjóri, þannig að það er fordæmi ef vill sko. Það er líka hægt að semja um það að skipta embættinu, dagur sé til dæmi fyrstu tvö árin og svo taki einar við. Þetta er ekki óþekkt í íslenskum stjórnmálum, ímis dæmi um það. Til dæmis eftir þingkostingarni 2003, Þá var það fráfarandi fórsettisráðurða Davíð Oddsson sem að samdi við Haldur Ásvinsson um það að Haldur tæki við fórsettisráðurða embættinu á miðju kjörtjónbili. Þannig að það er ímis fordæmi. Svona, ef þetta tekst, þá er sjálfstæðisflokkurinn utan meiri hluta enn eitt kjörtjónbili í Reykjavík í borg sem að réði áratugum saman. Hvað segir það um stöðu flokksins? Já, hún er náttúrulega ekki góð hér í Reykjavík. Hann var hér meiri hluta flokkur í borgarstjórninni áratugum saman en síðan 1994 þegar hann tapaði meiri hlutanum hefur hann nánast ekkert nema einu kjörtjöfnbili verið í í meiri hluta. En hann verður auðvitað að horfast í augu við það að hér í Reykjavík þá er hann orðin í borgarstjórninni 25 prósent flokkur í þingkostningum 22, 22, 23 prósent flokkur Og hann á auðvitað engan rétt á því að vera í meiri hluta frekar heldur en aðrir flokkar. Það eru flokkarnir sjálfir sem að ákveða með hverjum þeir vilja vera í meiri hluta. Það eru kjósendurnir sem ákveða hversu margir flokkar komast inn í borgarstjórnina. Þeir ákveða líka hverjir verða stórir og litlir. En í fulltrúa líðraði er það algjörlega á valdi fulltrúana sem eru kostnir með hverjum þeir vera vilja vinna. Og það er auðvitað vandi sjálfstæði flokksins ef að það eru fáir hér í höfuborginni eða ímstir hér í höfuborginni sem vilji ekki vinna með þeim sem er endur algjörlega skiljanlegt út frá málefnum en auðvitað er þetta umhugsunrefni fyrir flokkin og ekki síst í ljósi þess að í beltinu hér í kringum höfuborginna hefur honum gengið prýðilega að halda sínu fylgi er þar víðast í meiri hlutum jafnvel í hreinum meiri hlutum Ólaf Þórn Harðarsson, kæra þakki fyrir komuna í beina útsendingu til okkar Við erum að fara til útlanda Skráðum aftökum í löndum heims fjölgað á síðasta ári um 20% frá árinu áður. Talið er þó að þúsundir manna síðu teknir af lífi í heiminum að undangengnum dómi án þess að það sé nokkur stað að skráð. Mannréttindasamtökin Amnesty International gáfu út skíslu í morgun um dauðarefsingar. Covid-faraldurinn olli því að aftökum fækkaði til muna ári 2020 en í fyrra fjölgaði skráðum aftökum aftur úr 483 ári 2020 í 579 í fyrra, sem er 20% af fjölgun milli ára. 
Inni í þessu eru ekki aftugráðndóms og laga og ekki heldur dauðadómar sem ekki er búið að framfylgja. Þessi fjöldi var líflátin í alls átján ríkjum og er aðal ástæða fjölgunarinnar sögð fleiri dauðadómar vegna fíkniefnabrota sem amnist í telur mannréttindabrot. Kína tekur flesta af lífi yfir þúsund manns en þær aftökur eru ekki í hluti af þeim skráðu þar sem kínverjar gefa þær tölur ekki upp. Næst kemur Íran með 314 skráðar aftökur sem er 28% af fjölgun milli ára og það mesta í fjögur ár. Þar á eftir kemur Egyptaland með 83 skráðar aftökur sem er yfirlega 20% fækkun frá fyrra ári en þá voru þær þrefalt fleiri en árið áður. Þróunin er misjöfn milli landa. Í Sáti Arabíu voru 65 teknir af lífi, meira en tvöfalt fleiri en í fyrra. Í bandaríkjunum var þeins vegar fækkun, ellefu voru teknir af lífi sem er það minnsta í rúm 30 ár. Ekki verðist vera neitt láta á aftökunum, 81 var til dæmis tekin af lífi á einum degi í Sáti Arabíu í mars síðastliðnum. Af nýlegri dæmum má nefna Malasíumann sem var tekin af lífi í Singapore fyrir mánuði fyrir smikla á nokkrum grömmum af fíkniefnum og lækni með Íranst og sænst ríkisfang sem átti að vera tekin af lífi í Íran í síðustu viku fyrir njósnir en af því varð ekki. Use of the death penalty for espionage offences is incompatible with international human rights law. Countries that have not yet abolished the death penalty may only impose it for the most serious crimes. Veira sem getur valdið sjúkdómnum blóðforra í eldislaksi hefur nú greinst á öllum eldistöðum í reyðarsverði. Slátra þarf öllum fiski og stöðva allt eldi í fyrðinum tímabundið en laksin er ekki ónýtur og sagður hæfur til manneldis. Eldistöðun hér við Vattarnes í reyðarfyrði var svo eina sem eftir var starfandi í fyrðinum. Eftir að veiran sem getur valdið blóðþorra í eldislaksi greindist í hinum tveimur. Vonur stóðu til að stöðun við Vattarnes myndi sleppa þar sem hún er í 13 km fjarlæð frá hinum en svo varð ekki raunin. Við teljum að rauninni hafi smitið líklega borist á milli svæðana frá því að við greindum fyrsta smitið, borist jafnvel með búnaði hér innan fjarðar á milli svæðana. Það er svona kannski eitt möguleikinn en við eigum bara eftir að fá betur út úr því. Veiran er skaðlaus mönnum og berst ekki með fiskafurðum. Þá er ólíklegt að veiran geti valdið veikindum í viltum laksi. Fram kemur í tilkynningu frá matfælastofnun að klíniskur sjúkdómur hafi hvergi verið staðfestur í viltum laksi í sinu náttúrulega umhverfi, jafnvel þótt þessi gerðveirunar hafi fundist í slíkum fiski. Hún er hins vegar skaðleg í eldi og tjónið í reyðarfyrði er talsvert. Tjónið felst náttúrulega því að við erum ekki að slátra fullvaksta fiski, slátur fiski í 5,5 kg með svo við undum helst vilja. Þannig að við erum að slátra minni fiski og í því myndi kannski stærsta tjónið telast. Laksar og fiskeldi Östfjörða þurfa að kvíla eldisvæðin í reyðarfyrði í þrjá mánuði eftir hreinsun og er fyrirtækið nú aðeins með eldi í berufyrði. En er hætta á að þessi veira berist í aðra fyrði? Nei, til þess að litlar sem engar líkur á því að veiran berist í aðra fyrði, við erum ekki að nota sama búnað hér á milli fjarða, þannig að það eru litlar sem engar líkur á því að berist inn í aðra fyrði. Þetta er mikið áfall en við erum félag sem erum í vexti, við erum með mikil vaxtaplön á næstu árum, þannig að auðvitað er þetta, já þetta er ákveðið högg en þetta er ekkert að fara að stoppa okkur í þeirri vegferð sem við erum á. Nálaðanorg og samkomutakmarkanir voru virta vettu í vislum sem haldnar voru í fórsætisráðra bústaðanum við Dáningstræti í Lundunum meðan strangar reglur um samkomubann voru á Englandi. Þetta segja sjónarvotta sem rætt var við í fréttaskýninga þættinum Panorama sem sindur var á BBC núna klukkan sex. Á næstu dögum, jafnvel á morgun, er búist við skýslu Sú Grey um möguleg brot fórsætisráðrans Boris Johnsons og fleiri háttsettra einbættismanna á sóttvarnareglum í koronuveiru faraldrinum. Í þættinum sögðu nokkur þeirra sem sóttu umræðar veislu sögu sína í fyrsta skipti óbenbellega. So to be really clear about this, you and your colleagues felt that you had essentially permission from Boris Johnson to have these events. That's what you're saying. Yeah. Because he was there. He may have just been popping through on the way to his flat because that's what would happen. You know, he wasn't there saying this shouldn't be happening. He wasn't saying, can everyone break up and go home? Can everyone socially distance? Can everyone put masks on? No, he wasn't telling anybody that. He was grabbing a glass for himself. 
His principal private secretary himself was organizing. His staff were organizing parties. So when you and your colleagues in government saw Boris Johnson say none of the rules had been broken? We were watching it all live and we just sort of looked at each other in disbelief like, why? Why is he denying this? When we've been with him this entire time, we knew that the rules had been broken. We knew these parties happened. Veður, það verður lægð viðlóðandi landið næsta sólarhingin og þess vegna verður fremur þungbúið með rigningu á köflum. Vindátt verður norðlægari þegar að hallar að helgi og þá léttir að mestu til sunnan og vestanans. Teodor Freyri Hervarsson við fræðingur fyrir nánari við þetta að loknum í þróttafréttum sem Eva Björk bindist og þið sér um í kvöld. Selfoss tapaði fyrsta leik sínum á tímabilinu í gær þegar liðið mætti stjörninni í bestu dild hverna. Og eitt stærsti leikur tímabilsins í dildinni er í kvöld þegar breyðablik og valur mætast. Spennan ekst í NBA dildin í körfubolta, leikið var í úrslita viðregn austur dildarnar í nótt. Hestu frétti kvöldsins, lögregla innsiglað um helgina tvær krár í tengslu við umfangsmikla rannsókn og skipulagari brotastarsemi, fíkniefni lagabrotum og penningarþætti, fimm íslenski karlmennur í haldi lögreglu. Félagsmálar á þeirra segir orska tvímælis að senda fólk úr landi þegar þörf sér á vinnuafli, einhvern með fólki er með vinnu. Kafa þurfi betur í samsetningu hópsins sem vísa á burt og til Grikklands, en það síðu þar á meðal börn sem hafa verið hér lengi. Framsókn hófið dag formlegar viðræður um myndun borgarstjórnar meiri hluta við bandalag samfylkingar, pírat á viðreisnar og tvitið framsóknar hefur ekki áhyggjur af skiptingu embætta. Hátt í 600 manns voru tekin af lífi á síðasta ári að undangengnum dómi sem er 20% af fjölgun milli ára. Amnesti segir stefna í enn meiri fjölgun á þessu ári. Allt lagseldi í reyðatfyrði hefur verið stöðvað vegna veiru sem getur valdið sjúkdómnum brófþorra í eldislagsi. Talið er að veiran hafi borist á milli eldisvæða með búnaði. Næstu fréttir í útvarpbóð sem var byggið klukkan tíu í kvöld og vefurinn okkar er uppverður allan sólarhringin og rú.is eða þau voru í einhverju vafa. Þess sem er þetta tíma er lokið og við þið sæl.